After violence was reported in JNU on the day of Sunday, which marked the occasion of Ram Navmi, what was the atmosphere like in the Central University? The print finds out. We are at one of the dhabas in JNU, which happens to be a popular lifeline and the hub of student culture in the university. The incident of a scuffle breaking out between the right and the left wing uh, student organizations happened on this campus. जैसे आपके हाथ में हम चोट देख रहे हैं आप कल यहाँ पे मौजूद थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ है तो बता सकते हैं आपको क्या चोट आई है जैसे हम प्रसाद लेके वापस निकल रहे थे हॉस्टल से तो मतलब ये लोग बैठे हुए थे आपस में डंडा उंडा लेके ना अटैक किया तो वही मैं सेल्फ डिफेंस में हाथ ऊपर गया था मैं तो जब मैं उसे पकड़ लिया तो मरकरी का जो रट था हम पकड़ लिया तो फिर उसे खींचे तो कटता हुआ चला गया ये अच्छा। और फिर मैं फिर हॉस्पिटल आ गया और भी हमारे लोग पिटाए हैं और कंटिन्यूसली सब दर्जन आते रहे सब लाइन लग गई थी वहाँ पे आपके ए में कितने स्टूडेंट्स घायल हुए यहाँ पे पंद्रह बताए जा रहे हैं लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन दर्जन ए पी में घायल हुए छात्रा मैक्सिमम मात्रा में पाँच छह छात्राएं कार्यकर्ता है उसमें भी दिव्यांग भी है एक दो अच्छा हाँ, ये सब इंजर्ड है अभी अच्छा तो रविराज जहाँ तक आ, मेरी नॉलेज है वहाँ तक आई थिंक जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंप्लेंट लेटर दिया है उसमें आपका नाम दिया गया है एज अ रिपीट ऑफेंडर जो 2019 से कुछ ना कुछ इंसिडेंट में आ, उन, उनको हानि पहुँचा रहा है या कुछ भी ऑफेंसेस जो हो रहे हैं उनके हिसाब से उसमें आपका रोल रहा है तो आपका क्या क्लैरिफिकेशन है इसमें मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ हमें ना कानूनी प्रक्रिया पे संविधान में पूरा भरोसा है उस टाइम भी उन्होंने कंप्लेन किया होगा कल भी उन्होंने एफ किया है ठीक है तो अगर आप पुलिस में कंप्लेन कर रहे हो तो पुलिस में प्रेशर बनाओ कार्रवाई करें पुलिस कार्रवाई की पाँच जनवरी की जो घटना थी घटना पूरा उसको साफ कर दिया गया खारिज कर दिया गया कुछ नहीं हुआ पुलिस ने उसे खारिज कर दिया पुलिस ने अगर खारिज कर दिया मतलब संविधान ने मुझे खारिज कर दिया हम उस आरोप लगा रहे हो अच्छा और ये जो पूरा कल हादसा हुआ जो इंसिडेंट हुआ जो पूरा आप लोगों के बीच में अनबन हो गई जो वायलेंट हो गई इससे जे के माहौल पे क्या असर पड़ा है क्या सिचुएशन है कैसा माहौल है कैंपस में नहीं कैंपस का सर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं 2019, 2020, 2001 मतलब 19 तो आ गए थे ठीक कैंपस हमने ऑफलाइन कैंपस देखा था बीस बैच आए हैं इक्कीस बैच आए जो ऑफलाइन क्लासेस देखे ही नहीं है उन्हें हॉस्टल मिल चुके हॉस्टल में रह रहे मतलब उनके लिए सब एकदम नया है अब मैक्सिमम जो चंक था हमारे कल पूजा में ना वो 2020-2021 बैच के ही थे वो लोग थे उन उन लोगों ने अपने आंखों से देखा है तो मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट का तो नेगेटिव इमेज जा रहा है हमारा नेगेटिव कहीं नहीं जा रहा है लोग हमारे साथ खड़े हैं अगर हम पूजा करते हैं ढाई सौ लोग दो सौ ढाई सौ लोग हमारे पूजा में आ रहे हैं नए लोग सब आ रहे हैं तो हमारा इमेज तो पॉजिटिव है उनका इमेज नेगेटिव है और कैंपस वही कॉमन स्टूडेंट कैंपस कंस्ट्रक्ट करते कैंपस का आइडिया कंस्ट्रक्ट करता है तो मतलब लेफ्ट का नेगेटिव ऑब्वियसली जा रहा है सब जगह और क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वगैरह आया था ना हरिंदर से उसमें पत्थर चला रहा है वो स्वैप करके फोटो खिंचवा के कंस्ट्रोल कर रही है इस टाइप की और भी चीजें आई हैं पर उसमें मधुर माँ ने स्टेटमेंट दिया है कहा है कि वो बेहोश हो गई थी जब उनको थप्पड़ लगे थे उठ गई फिर दूसरी लड़की को कंस्ट्रोल की जो उनको कंस्ट्रोल कर रही थी बोल आपको ये नहीं लग रहा था ड्रामा टाइप पे रिहर्सल करके आप फोटो खिंचवा दो फोटो डाल ले फिर नॉर्मली आप घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं है आपको तो ये सब एक ड्रामा स्टेज किया जा रहा है ना आप खुद ही देखो उसको। तो जैसे जो नए बच्चे आ रहे हैं जे में आप बता रहे हैं वही सब पूजा में मौजूद थे तो क्या आपको लगता है जो नए बच्चे अभी आए हैं 2020 और 21 बैच के वो आ, आप जो, आपकी जो मान जो भी आपकी बिलीफ्स हैं जो भी आपका ए में संघ के साथ आपका कोलेबरेशन है जो भी है उसमें ज़्यादा मानते हैं इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट के आपको ऐसा लग रहा है जो जिस तरीके से आपको सपोर्ट मिला आप बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे पूजा में आए थे ऑब्वियसली सपोर्ट मिल रहा है उनका वो उनसे तालुकात रखते हैं वो हमेशा हम ऐसा एक पूजा हमने नहीं किया है शिवरात्रि का पूजा हमने माई मांडी में किया था नर्मदा में किया था आपने ऐसे पहले भी पूजा जे कैंपस पे किया है में ये पूजा पहली बार हुआ है हाँ। ठीक है उससे उन लोगों को चोट पहुंची है उनके गाल पे तमाचा था कागज जहाँ मतलब उस तरीके की चीजें होती थी पहले वहाँ पे पूजा पहली बार हुई है तो उससे उनको ठेस पहुंची है तमाचा लगी है उनको बाकी पहले आपने कहाँ की है माई मांडी हॉस्टल में शिवरात्रि नव वर्ष पे हुआ था हमने हवन करवाया मतलब ये सब चीजें माई मांडी में बेसिकली होती थी कावेरी वगैरह और किसी हॉस्टल में नहीं होती थी इस बार हमने नर्मदा में भी करवाया था और हमने कावेरी में हमारे लोग थे हमने कावेरी में भी करवाया और सब लोग साथ थे ऐसा किसी को दिक्कत कावेरी के किसी रेसिडेंट को दिक्कत नहीं था इससे यू आर वन ऑफ द फीमेल्स हु वाज असोल्टेड द पार्ट ऑफ द स्कफल दैट हैपेंड यू आर योर पिक्चर्स हैव बीन शेयर्ड क्वाइट वाइडली बाय एबीवीपी क्लेमिंग दैट यू एंड योर फ्रेंड इट वाज अ सेटअप एंड कॉलिंग इट अ बिग शो ड्रामा एक्सेट्रा व्हेन व्हेन आई फेंटेड इट वाज अराउंड 8 10 एंड व्हेन अक्तरिस्ता गॉट इंजर्ड इट वाज अराउंड 8 20 सो देयर वाज अ टाइम लैप्स ऑफ 6 टू 10 मिनट्स एंड आई हैव शेयर्ड आई हैव शेयर्ड द टाइम स्टैम्प फोटोज ऑन
so uh, they were saying that about 5 to 7 students per injured today the number has been increased to 15 so what is the count according to isa uh, or the number of some 20 25 students were injured hmm. abvp has been faking injuries they have brought in a girl who were not in the scene since afternoon hmm. suddenly she has bandage on her hands from uh, from common st common students uh, around 20 25 students uh, as per your estimates yeah uh, so this is also the time the college the university has reopened hmm. new students are coming in aapko kya lagta hai what kind of a one precedent does it set for those students who have actually just come into jnu and second what is the mood right now like because if you look at the campus around it looks like it's just back to its feet how it was but tell me what's going on in the mind of students like you and what do you think have you heard from students who just joined the university the students obviously had heard a lot of things and uh, that uh, you know this this brawl and everything but uh, when i spoke to students they're saying you know we witnessed it first and we witnessed the attack first and, and there's nothing nothing like a uh, like a brawl hmm. there's nothing like a brawl it was hmm. a one-sided attack students have been seeing it a lot of people came for yesterday's uh, march for jnsu's call hmm. who uh, actually you know they they batted from abup site uh, side on whatsapp groups hmm. so they they were yesterday uh, in today's march to, uh, on the question of right to food choice of food for students who've just joined the university the violence was not only a sad turn of events but they say that they can now see how a violent image of jnu is being built over time for the last few years we have been hearing of such clashes but uh, the narrative that reaches outside seems to be one that there is a clash between two student groups where it's seen as a kind of a neutral thing where both student groups are inciting each other but from what i heard or saw yesterday in our whatsapp groups and all that it seemed very clear that there was only one group which was intent on inciting the violence over a very minor issue basically that of serving chicken in uh, the messes uh, so i mean from outside already there is a effort being created it seems to portray it as a clash between students when it was only just a one sided attack and not really a clash one side was doing the beating up and the other side was silently uh, bearing it all so, so are you affiliated with either of the two uh, no i am not affiliated with any of this uh not really because i am not uh, to uh, i mean i don't really believe in any of the ideologies too strongly to uh, be an active member so i mean it was a quite a big thing i mean we, there was peep suits students were really hurt but it was surprising to see that on, uh, if you roam around the campus around even at that time if you were in a separate part of it you wouldn't feel that something that serious is happening other students were going around with their daily lives playing basketball badminton and all that so it just seems that the right wing is able to just you know create a narrative and incite violent uh, confrontations on campus without any real uh, flashback from either the student community or from the administration or from the police uh, so that's kind of a bit saddening that such issues are uh, being raised to uh, create a create this kind of confrontations while the campus remained calm student political outfits continued their protest and dhanas on monday around 70 isa students protested outside the delhi police headquarters alleging inaction by cops several of these protesters were also detained students who just started living on the campus believe that the issue was really blown out of proportion not only that they also felt like it created an atmosphere of fear and hype which had a detrimental impact on their families back home and though this slugfest between the right and the left continues and the conversation continues to happen and the debate continues to rage in the national media life for students in jnu who are probably affiliated or not affiliated continues to go on as it is This is Sonia Agrawal reporting from JNU for the print.